കൂടെ ഇങ്ങനെയൊരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ മാസം അവസാനിക്കുന്നു നാളെ ഒക്ടോബർ ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഒക്ടോബർ മാസം യു എസ് എയിൽ നാഷണൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അവയർനെസ് മന്ത് ആയിട്ടാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ആചരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് അപരിചിതമായ ഒന്നല്ല ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇവിടെയിരിക്കുന്ന നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും അടുത്തോ അതിൽ നിന്നോ ഈ രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത പല തവണ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് സോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും കടന്നു പോകേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന ഒരു രോഗം കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രോഗത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ലക്ഷ്യം ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രവാസി വനിതയ്ക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്ന രോഗത്തെ നേരിടേണ്ടി വന്ന സമയത്തുണ്ടായ ഇമോഷണൽ തീവ്രമായ ഇമോഷണൽ അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ ഈ രോഗം മാറ്റി മറിച്ചു എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നോവലാണ് നിർമ്മല തോമസിന്റെ മഞ്ഞിൽ ഒരുമൽ സോ ഈ രോഗത്തിന്റെ ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് ഈ രോഗം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റി മറിക്കുന്നു എന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പെർസ്പെക്ടീവ് നാം ഇന്നിവിടെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഒക്ടോബർ മാസത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി വേൾഡ് പാലിറ്റിക് കെയർ ഡേ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാസത്തില് നമുക്ക് ഈ വേൾഡ് ഫേമസ് ആയ ഒരു പാലിറ്റിക് കെയർ സ്പെഷ്യലിറ്റിനെ നമുക്ക് ഒരു വിശിഷ്ടാതിഥിയെ കിട്ടാൻ കിട്ടി എന്നത് തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ കേരളത്തിലെ ഏത് കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലോ ഓരോ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഓരോ മൂലയിലും മുഖ്യമൊക്കെ പാലിറ്റിക് കെയർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കണ്ടു കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധ്യമായ ആളാണ് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പ്രയാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയാണത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാലിയമില്ല എന്ന പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുക അതാണ് ഇന്നത്തെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം സോ ഈ രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീ ജന്മം പുണ്യ ജന്മം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മളോട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയുവാനായിട്ട് ആദരണീയമായ ഗവൺമെന്റ് ചീഫ് എഡിറ്റർ മാത്യു സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു വിശേഷാദ്യം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാണ് മറ്റൊരു പത്മശ്രീ ജേതാവായ പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശോശാമ്മ ഹൈ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായിട്ട് ആദരണീയമായ ജയമാത്യ സാറിനെ വിളിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടും പ്രാധാന്യം ഉള്ളൊരു യോഗമാണിത് ധന്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഡോക്ടർ സാറായി ഷോ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് പത്മശ്രീകൾ ഇരിക്കുന്ന ഈ സദസ് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് തന്നെ ഒരാളുടേത് മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസറിനും മറ്റൊന്ന് ഏത് മനുഷ്യർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്ന വേദനയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന മറ്റൊന്നും വലിയൊരു പത്മശ്രീയും കൂടി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ആ ആവശ്യമായ ഏറ്റവും ഫലഭിഷ്ടമായ പാല് തരുന്ന തൃശൂർ പശു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ ഗവേഷണങ്ങളും നടത്തി പത്മശ്രീ വാങ്ങിച്ച മഹതി ഇതിൽ ആരെ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇന്നലത്തെ മഴ പിന്നീടുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം പല വീടുകളിലും ബേസ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല പ്രശ്നമൊന്നും വെള്ളം റോഡുകൾ അടച്ചു കിടക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നു എന്ന് എനിക്ക് അത്ഭുതമുണ്ട് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേര് എന്നാണ് ആദ്യം ഞാനും സണ്ണി പോലീസും കൂടി കൂടി ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് പിന്നെ ഡോക്ടർ സാറായിഷ പറഞ്ഞു അല്ല അത് കൂടുതൽ വരും എന്ന് എന്തായാലും ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല പാടുപെട്ട് ക്ലേശം സഹിച്ച് ഈ സന്ദർഭത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ കർത്താവും ിയം ഇന്ത്യയുടെ നാഥനും ആയ ഡോക്ടർ എം ആർ രാജഗോപാൽ പത്മശ്രീ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൂടുതലായി പറയാൻ നമുക്കൊരാളിവിടെയുണ്ട് അത് 
ലോണ എബ്രാഹം ലോണ എബ്രാഹം അദ്ദേഹത്തെ ആ മഹതിയെ പറ്റി പറയട്ടെ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഡയറക്ടറായി മുപ്പത്തി എട്ട് വർഷം സുസ്ഥിരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം റിട്ടയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ വായനയാണ് സഞ്ചാരമാണ് ആ വായന കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റിയും ഡോക്ടർ രാജഗോപാലിനെ പറ്റിയും കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ക്ലേശിച്ച് ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മരണം നിന്നെത്തത് ശ്രീമതി ലോണ എബ്രാഹിമിനെ ഞാൻ ആ അടുക്കുറ്റത്തിലും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മറ്റൊന്ന് എന്റെ കൂടി സ്നേഹിതയായ നിർമ്മല തോമസ് ഒട്ടേറെ കഥകളും മറ്റും നേരത്തെ അതിനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പുസ്തകം അവിടെയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളും വാങ്ങിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾ നൽകുന്ന തുക നിർമ്മലയ്ക്കല്ല മറിച്ച് ഈ പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ചാരിറ്റിക്ക് നൽകാം എന്നുള്ള ഉറപ്പിലാണ് ആ പുസ്തകം അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പുസ്തകം വിൽപ്പനയ്ക്കല്ല ഒരു ഔദാര്യം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന തുക ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമായ ഔദാര്യ നിധിയായി കണക്കാക്കപ്പെടും നിർമ്മല ചെറുകഥയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് മഞ്ഞിൽ ഒരുവൾ എന്ന പുസ്തകം എങ്ങനെ നൊമ്പരം രോഗം ഒരു മനുഷ്യനെ വൈകാരികമായും ചിന്താപരമായും അലട്ടുന്നു അത് കുടുംബത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് രോഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള കഥ നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുഷ്ടത്തെ പറ്റി ക്ഷയത്തെ പറ്റി ഇപ്പോ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിചയമുള്ള അശ്വമേധം എന്ന നാടകം തന്നെ കുഷ്ഠ രോഗത്തിന്റെ മാരക സ്വഭാവത്തെ പറ്റി ഉള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നിർമ്മല എഴുതിയിരിക്കുന്നു മഞ്ഞിൽ ഒരുവൾ ആ പുസ്തകത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു നിർമ്മലയെ ഞാൻ ജനനി മാസികയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് മറ്റൊരു നിർമ്മല നിർമ്മല ജോസഫ് കഥാകാരിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളയാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല മറ്റൊരാള് കെ കെ ജോൺസൺ പല സാഹിത്യ വേദികളിലും സുസ്ഥരമായി സംസാരിക്കുന്നയാളാണ് കെ കെ ജോൺസൺ ജോൺസണെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ സ്വാഗതം ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഏതാനും പേര് കൂടി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ആനിപ്പോൾ റോക്കലൻ കൗണ്ടി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു ചെറിയ പദവി മാത്രമാണ് മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവരെ ആദരിക്കുന്നത് ഏത് സ്ത്രീക്കും ധൈര്യവും ചെങ്കുറ്റവും പകർന്നു കൊടുത്ത് നേതൃത്വം നൽകാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആനിപ്പോളിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലേശം സേവിച്ചും ഇവിടെ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതും ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രസംഗങ്ങളാണ് അതിന് വീണ്ടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വരാം ഒരു വാക്ക് ജനനി മാസികയെ പറ്റി ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് കോവിഡ് ലോകം മുഴുവൻ അടച്ചപ്പോൾ ജനനിയും അച്ചടി നിർത്തി ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വർഷം ഒരു കോപ്പി മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇറക്കി അതാണ് ഇത് അത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ ഫ്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായുള്ളത് സണ്ണി പോലോസ് ഡോക്ടർ സാറായിസു ഞാൻ ഈ കുടുംബങ്ങളാണ് പിന്നെ നിങ്ങളും ഇതിനെ പറ്റി എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ഞങ്ങൾ അങ്ങേറ്റം സന്തോഷമുള്ളവരാണ് ഇതിനെയും തുടർന്നും ജനനി ഓൺലൈൻ വായിക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടും അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തട്ടെ നന്ദി Uh, Lona is uh, uh, she retired as a director of patients accounts and finance from the 
City Health and Hospitals. She worked there for 30 years. She's a writer, she's a Samuhi uh, Pravartaga, and she has been a close friend of me. And I am really uh, honored to call Lorna. And Lorna will be talking about Walk with the Weary, and she's going to introduce Dr. Raj Baba. And uh, before I go into the book review, Walk Very Weary, I would like to talk a little bit about myself and Sarah. Our friendship and relationship uh, goes back several years, I would say, to the beginning of the former years. And through the years, I have watched her and admired her. Uh, my admiration and respect for her comes not uh, because She's, uh, I consider her not just uh, a, specialist a specialist in oncology who does her day to, day to work like anybody else, but she goes beyond her call of duty. She has that innate desire to work for a charitable organization, work for the underprivileged and the downtrodden. She has a heart for that, which is not something I really see in many uh, uh, of the physicians. And beyond that, she has this uh, desire uh, to expand her scope into the literary world. And of course, she got involved with Yenat uh, uh, um and Vigenini. And as I see it and watch it and read it, uh, she has done a fantastic job. And uh, Sarah, I thank you for inviting me uh, over here to do the book review for Walk with the Weary. Uh, it's truly an honor and a privilege uh, to introduce this book and do the book review. Uh, you will find out what it is all about as I start my book review. Let me start by saying this book is a challenging read. Brace yourself for some stark realities of life. The book chronicles human stories of physical and emotional pain, and how many characters were helped to face their end of life, challenges alongside a physician who understood and valued the lives of rich and poor alike. Compassionate care is what you see throughout the book. Where does all of this begin in the author's journey? It is not an overnight revelation. Being separated from parents and siblings at the tender age of three, living with grandparents, watching and being part of the lives and happenings of the family members, pain, grace, resilience, and accepting death as inevitable are all lessons learned early on. Mahatma Gandhi seems to have been the most significant influencer in the author's life. To quote the author, I remember his words when I have to walk the unknown paths. Whenever you are in doubt or when the self becomes too much with you, apply the following test is what he says. Recall the face of the poorest and the weakest man or woman whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be a, of any use to him. Will he gain anything from it? Will it restore him to control over his own life and destiny? While a commuting medical student at the Trandrum Medical College, the author describes the painful screams of a distant cousin who suffered from a rare form of brain tumor. Easing a cancer patient's pain was unheard of at that time and point. Being a medical student at the time, the author was helpless and walked away from the scene. The extreme sense of guilt haunted him for the rest of his life, but also helped him to engage in thoughts about pain relief for the suffering. The author later finds it gratifying to practice as an anesthesiologist and see patients' smiling faces after surgeries. Early in his career, 
the author sees the corruption and exploitation of people experiencing poverty in the healthcare industry and chooses to stick with a government job at environmental college. In his line of treatment, he comes across a patient by the name Morris who suffered severe burns. He is concerned about the addictive nature of morphine and, morphine and other opioids, but advocates its use for pain relief in a very safe and responsible manner using the principle of balance. The book weaves in and out through the stories of several young and old patients, but each story ends with lessons learned. Here are a few. A doctor must always be ready to listen to the patient. From the patient warrior, the elderly cancer patient, the author learns the value of listening. Choosing sometimes to let go gently into the night instead of unnecessary medical treatment was a request of a father who knew his child had an incurable condition. Calming the fears and anger of children like Joseph and Robin when facing the inevitable and providing hope for kids like Casina, who initially refused amputation of a leg are some of the lessons learned. Sitting down with families and letting them know you genuinely care for, for them is another aspect of palliative care. At this point, they allow you to enter their private and intimate space. Palliative care is not just about treating the patient, but also learning to deal with the loved ones. The importance of talking to the patient, instead of talking about the patient, is of great value. The patient, patients should not feel that they are being stripped of their rights Families making decisions while the patient is being sidelined makes it more complicated. When struggling with illness, some patients are capable of managing their own lives. When a doctor is sincere to his or her profession and faithful to his calling, understands pain and suffering, and is filled with compassion for the suffering of humanity, Ideas begin to emerge. The pain and palliative care society was birthed out of such a need. The author acknowledges several people in his book. Suresh, Ashok, Dr. Molly John, Dr. Ram Das, Dr. Ajitan Meyer, and the Cordian are, are as founders of the palliative care society. Gilly Byrne, is an unforgettable character in the author's life. Her lecture, followed by her interest in the author's palliative care work, allowed him to study abroad at Oxford. Dr. Tricos validated international support. WHO accepts the palliative care in Kerala as a demonstration project. The retired businessman and philanthropist Bruce Davis extends financial assistance to this project. He went on to pay for the construction of palliative medicine in Calicut. Good people, generous hearts, step in when you work for people in need and the less fortunate. The author continues to emphasize the need for family support, community participation, and teamwork for any successful project. He recognizes his wife, Chandrika, nurses Molly and Lizzie, and his friend, Ashok, who stood by him in his journey of walking to the weary. The author retires from government service at the age of 55 and begins working at a, a for-profit hospital in Cochin with the intent of charitable work. He realizes that a palliative care is the need of the hour that should not be limited to Kerala. Palliative care was only available to 1% of India at this time. Palliative India was established 
to serve the larger population in India. With a vision to integrate, uh, with a vision to integrate palliative care into the national level, the author leaves his private job and starts working with central and state government to influence policies that affect the access to education and development of palliative care centers and to make palliative care uh, part of the health care system. In 2016, Kerala University incorporated palliative care into the curriculum. In many of these places, he sees the transformation of lives where pain and suffering faces of many are replaced by smiles of gratitude. The other advice is, there is nothing more we can do from your physician should never ever be taken for granted. Patients should be given the hope of going away with minimal pain through proper pain management practices. It also eases the anxieties and fears of the families who want to be there to help. He credits Paracelsus, a famous Swiss physician, alchemist, theologian, and philosopher of the Renaissance period, for his quote, the most fundamental principle is love. He hopes medical science will discover a pathway by which a loving hand on a fever brow leads to the heart. Some critics may say, that the author jumps from narration to reflection and then back to narration. I prefer to read the book and understand that the lesson behind each narration and what the author has learned from his experiences. The reader then gets the true meaning of compassion and care. Dignity and respect are what the writer hopes for in the last days of illness or death. He believes in the right to a compassionate and responsive medical system that will not reject the human being in him just because this disease is incurable. There is much more to achieve in the world of palliative care, particularly in Kerala and India. Let me conclude by quoting the author. When we dare to face the issue and accept that health is not only absence of disease or infirmity, but also physical, social, and mental well-being, we can focus on the quality of life and address relevant psychosocial issues such as loneliness, stigma, and abandonment, even while treating the illness. That concludes my book review. And let me now please go into part two of my responsibility which is introducing Dr. Rajgopal. As you all know, Dr. Rajgopal is the founder chairman of Pallium India, a palliative care non-governmental organization formed in 2003 and based in Kerala, India. He is also a recipient of the famous Padma Shri Award, one of the highest civilian awards for distinguished service in healthcare, which he received in the year 2018. He is one of the founders of Pain and Palliative Care Society in Medical College, Calicut, Kerala, in 1993. In 1995, PPSCS was recognized as a model demonstration project by World Health Organization for community-based palliative care and activities. It, sets, it, is, set up, it, it is set up an institute of palliative medicine with numerous link centers. In 1996, Dr. Rajgopal has been, uh, in 2003, he, with colleagues, created Pallium India, a registered charitable trust with the intention of spreading palliative care to areas in India where they do not exist, and for palliative care advocacy. By 2016, the organization reached 15 of India's 29 states, and in 2006, Pallium India created the Trivandrum Institute of Palliative Sciences as its training, research, and clinical demonstration. In 2012, 
this was declared a WHO collaborating center. He was elected as Lifetime International Association for Hospice and Palliative Care Board Advisor in 2012. He is one of the five lead authors of the Lancet Commission to report Lancet Commission report published in October 2017, which pointed that more than 61 million people live in pain and suffering worldwide every year without access to palliative care. The report describes a possible global strategy for correction in this huge inequity in care and suggests a low-cost essential package which could remedy the situation. His contribution has been significant in bringing the Parliament of India to amend the Draconian Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act in 1985. The amendment was passed in February 2014. In 2014, Dr. Raj was honored by Human Rights Watch with Alison de Fourgé Award for Extraordinary Activism in recognition of his efforts to defend the right of patients to live and die with dignity. In 2017, the doctor was named one of the 30 most influential leaders in hospice and palliative care medicine by American Academy of Hospice and Palliative Medicine. Dr. Raj Gopal published his memoir, Walk with the Weary, in 2000, 2022, sharing his journey as a palliative care advocate and practitioner. He also co-authored many Lancet Commission reports, including The Value of Death, a report published in 2022. At this time, I invite Dr. Raj Gopal to the stage to share his words of this book. Thank you, sir.
നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഉള്ള സത്യം പറയാം എനിക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്നു നമ്മളെ എടുത്ത് ഭയങ്കര അസുഖം നേരത്തെ വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഈയിടെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ട് ചിന്തൊരു എഴുത്താണ് വേറെ രണ്ട് പേര് നർമ്മലയുടെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ ആകുവാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു വിഷയം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കണം നിർമ്മല പറയുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ കൂടി പോകുന്ന ഒരാൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്വന്തമായിട്ട് ആ യാത്രയിൽ കൂടെ